ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பேராமீட்டர் பாசிங் இன் சி லாங்குவேஜ் எப்படிலாம் பேராமீட்டர் நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் படிச்சுருப்பீங்க ஃபங்க்ஷனில் வந்து எத்தனை ஃபங்க்ஷன் கால்ஸ்லாம் பார்த்தோம் பேராமீட்டர் பாசிங்னால் நமக்கு வந்து எப்படி பேராமீட்டரை பாஸ் பண்ணலாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்க்க போகிற டாப்பிக்லாம் பாருங்கள் பேராமீட்டர் பாசிங்கில் வந்து பாஸ் பை வேல்யூனு ஒரு மெத்தட் இருக்குது பாஸ் பை ரெஃபரன்ஸ் ரெண்டு இதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் வந்து ரெண்டு ப்ரோக்ராம் ஷாப்பிங் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் யூசிங் பாஸ் பை ரெஃபரன்ஸ் அண்ட் த ஷார்டிங் ஆஃப் நேம்ஸ் இந்த நாலு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் இல்லை ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பேராமீட்டர் பாசிங்னா என்னன்னு பேராமீட்டர் பாசிங்னா அதுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து ஆர்குமெண்ட் பாசிங் ஆர்குமெண்ட் பாசிங்னா மீனிங் என்னென்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன்லேருந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம ஆர்குமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணலாம் இங்கே பாசிங் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த காலிங் ஃபங்க்ஷன் to the called function. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக பாசிங் ஆர்குமெண்ட்னா மீனிங் என்ன ஆர்குமெண்ட்டை வந்து காலிங் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து கால்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு பாஸ் பண்ணலாம் இல்லை காலர் ஆர் காலிக்கு பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் இன் காலிங் ஃபாலிங் ஃபங்க்ஷனில் உள்ள ஆர்குமெண்ட்டுக்கு பேர் வந்து ஆக்சுவல் ஆர் ஒரிஜினல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஓகே அதே இது ஆர்குமெண்ட் வந்து கால்டு ஃபங்க்ஷனில் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஃபார்மல் ஆர் டம்மி ஆர்குமெண்ட் நம்ம காலிங் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிற ஆர்குமெண்ட் வந்து ஆக்சுவல் ஒரிஜினல் நம்ம கால்டு ஃபங்க்ஷன் உள்ளது ஃபார்மல் ஆர் டம்மி ஆர்குமெண்ட் டைப்ஸ் வந்து கால் பை வேல்யூ ஆர் பாஸ் பை வேல்யூ கால் பை ரெஃபரன்ஸ் ஆர் பாஸ் பை ரெஃபரன்ஸ் ரெண்டுமே சேம் நேம் தான் ஓகே இல்லை ஃபஸ்ட் ஒன் கால் பை வேல்யூ பார்க்குறோம் கால் பை வேல்யூனா என்னென்னா இட்ஸ் அ டிஃபால்ட் மெக்கானிசம் ஆஃப் பேராமீட்டர் பாசிங் இதுதான் மேக்ஸிமம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற வேல்யூ வந்து கால் பை வேல்யூ தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்க இந்த கால் பை வேல்யூவில் உள்ள பேசிக் டெஃபினேஷன் என்னென்னா நம்ம ஆக்சுவல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஃபார்மல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆக்சுவல் ஆர்குமெண்ட்ஸும் நம்ம பாஸ் பண்ணுவோம் இங்கே என்னது ஆட்டோமேட்டிக்காக காலிக் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து கால்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு பாஸ் பண்ணுவோம் பட் இங்கே நம்ம கால் பை வேல்யூ என்ன அப்படின்னா இந்த ஆக்சுவல் ஆர்குமெண்ட்ஸோட ஒரிஜினல் காப்பி தான் அங்கே போகும் ஓகே இங்கே நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன்லி காப்பி ஆஃப் த ஆக்சுவல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆர் பாஸ் டு த ஃபார்மல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் காப்பி மட்டும் தான் போகும் ஓகே அந்த ஃபார்மல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் போனோன்னே அந்த காப்பி டேட்டா வந்து அங்கே உள்ள லோக்கல் டேட்டா ஏரியாவில் போய் காலில் இருக்கிற மாதிரி கால்டு ஃபங்க்ஷன் உள்ள லோக்கல் டேட்டா ஏரியாவில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அங்கே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அங்கே நீங்கள் என்னென்ன சேஞ்சஸ் லாம் பண்றீங்களோ அந்த चेंजेस எல்லாம் கண்டிப்பா தட் இஸ் அந்த காலிங் ஃபங்க்ஷன்ல போய் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது இத கரெக்ட்டா மைண்ட்ல வெச்சுக்கோங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னது நம்ம காலிங் ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து ஆர்குமெண்ட் வந்து கால்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகுது போய்போது only காப்பி மட்டும் தான் போகும் ஓகே அப்ப காப்பி போய்போது அந்த காப்பில வந்து நீங்க கால்டு ஃபங்க்ஷன்ல என்னென்ன चेंजेस பண்றீங்களோ அந்த चेंजेस எதுமே காலிங் ஃபங்க்ஷன்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது அப்படிங்கறத கால் பை வேல்யூ பாஸ் பை வேல்யூ மெத்தட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க காலிங் ஃபங்க்ஷனை நான் அஸ்யூம் பண்றேன் int a 10 b 20 னு அஸ்யூம் பண்றேன் சரி நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் அந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் வந்து ஸ்கேல் கமா ஸ்கேல் ஆஃப் ஏ கமா பின்னு நான் பாஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் பை வேல்யூட சின்டாக்ஸ் ஸ்கேல் ஆஃப் ஏ கமா பின்னு நான் பாஸ் பண்ணுறேன் பாஸ் பண்ணுற அந்த ஸ்கேல் ஆஃப் ஏ கமா பி என்ன ஆகும்னா இங்கே உள்ள வேல்யூ வந்து காப்பி பண்ணும் இந்த டென் டுவெண்ட்டியை காப்பி பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் அந்த ஸ்கேல் ஃபங்க்ஷனுக்கு போகும் அந்த தட் இஸ் அந்த கால்டு ஃபங்க்ஷன் ஸ்கேல் ஆஃப் ஏ கமா பில் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் இங்கே ஒரு காப்பி வேல்யூ தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அங்கே அங்கேருந்து ஏக்கு வந்து டென் பிக்கு வந்து டுவெண்ட்டின் மாறுது இப்போ நான் ஏ சிக்வல் டு ஏ இன்ட்டு ஃபைவ் போடுறேன் அப்போ டென் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அந்த ஃபிஃப்டி வந்து எங்கே ஸ்டோர் ஆகும் ஏல ஸ்டோர் ஆகும் பி சிக்வல் டு பி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி அப்போ டூ பிளஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி வந்து செவன்ட்டி செவன்ட்டி வந்து பில ஸ்டோர் ஆகும் இப்போ நான் இந்த இடத்துல நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஏ பி வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணால் ஏ வந்து ஃபிஃப்டின் இருக்கும் பி வந்து செவன்டின் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் அந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சோம் ஆட்டோமேட்டிக்க மீனிங் என்ன காலிங் ஃபங்க்ஷன் வந்து கால்ட் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திரும்ப எகேன் எங்கே போகும் காலிங் ஃபங்க்ஷன் உள்ள அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் போகும் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் நான் பிரிண்ட் நான் ஏ பி வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணால் டென் டுவெண்ட்டி தான் இருக்குமே தவிர ஃபிஃப்டி செவன்ட்டி இருக்காது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க அப்போ காலிங் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து ஒரு டூப்ளிகேட் காப்பி வந்து கால்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகுது அந்த கால்டு ஃபங்க்ஷனில் உள்ள சேஞ்சஸ் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த சேஞ்சஸ் வந்து அங்கே மட்டும் தான் இருக்கும் நாட் ரிஃப்ளெக்டட் இந்த காலிங் ஃபங்க்ஷன் அந்த காலிங் ஃபங்க்ஷனில் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது அப்படிங்கிறது அந்த தட் இஸ் கால் பை வேல்யூ ஆர் பாஸ் பை வேல்யூட இது நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பாருங்கள் ஷாப்பிங் ஆஃப் டூ
வி பாஸ் த அட்ரஸ் ஆஃப் தி வேரியபிள் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வே வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறதுக்கு பதில் அதோட அட்ரஸ்ஸை நான் பாஸ் பண்ணிடுறேன் அப்போ அந்த அட்ரஸ்ஸை நான் பாஸ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா அந்த அட்ரஸில் நீங்கள் அந்த அந்த அட்ரஸ்ஸை போய் அந்த ஆக்சுவல் அதுவும் ஆக்சுவலாக அங்கே தான் ஒரிஜினல் ஆர்கியூமெண்ட்ஸோட அட்ரஸ் அந்த அட்ரஸில் போய் நான் சேஞ்சஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம காலிங் கால் ஃபங்க்ஷனில் என்ன சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணுறோமோ அந்த சேஞ்சஸ் ஃபுல்லாகவே காலிங் ஃபங்க்ஷனில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இதுக்கு பேர் தான் கால் பை ரெஃபரன்ஸ் கால் பை வேல்யூ என்னென்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ணுறது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது பட் கால் பை ரெஃபரன்ஸில் வந்து நீங்கள் என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த சேஞ்சஸ் ஃபுல்லாக இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்போ இங்கே நம்ம என்ன பாஸ் பண்ணுறோம் தட் இஸ் பாஸ் என்னது அட்ரஸ் அட்ரஸ்ஸை பாஸ் பண்ணுறீங்க அப்போ அந்த அட்ரஸ்ஸை பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த அட்ரஸ்ஸை கண்டிப்பாக ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் அந்த எண்டில் வந்து கண்டிப்பாக பாயிண்ட் வெரியபிள் வேணும் ஓகே எனி சேஞ்சஸ் இந்த ஃபார்முல் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வில் ரிஃப்ளெக்டட் இந்த ஆக்சுவல் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் பாயிண்ட் வெரியபிள்ஸ் ஆர் நெசசரி டு டிஃபைன் டு ஸ்டோர் த அட்ரஸ் வேல்யூ ஆஃப் த வெரியபிள் அங்கே நீங்கள் ஸ்டோ அட்ரஸ்ஸை பாஸ் பண்ணுறனால நம்ம காலிங் ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அட்ரஸ்ஸை பாஸ் பண்ணுவோம் அங்கே ரிசீவ் பண்ணும்போது பாயிண்ட் வெரியபிள் வச்சு ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நீங்கள் அங்கே சேஞ்சஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த சேஞ்சஸ் வந்து கண்டிப்பாக காலிங் ஃபங்க்ஷன்லேயும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ அதே காலிங் ஃபங்க்ஷன் அசியூம் இன் டி ஏ கமா டென் கொடுத்து டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் அதே ஸ்கேலில் வந்து நான் எப்படி கொடுத்துருக்க பாருங்க அட்ரஸ் ஆஃப் ஏ கமா அட்ரஸ் ஆஃப் பி அப்போ அவரோட அட்ரஸ் நான் பாஸ் பண்ணுறேன் அப்போ இங்கேருந்து என்ன ட்ராவல் ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அட்ரஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி போகுது அப்போ அங்கே ரிசீவ் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து கண்டிப்பாக என்னென்ன ஸ்கேலில் வந்து அங்கே வந்து கண்டிப்பாக பாயிண்ட் வெரியபிள் இருக்கணும் ஓகே கால்டு ஃபங்க்ஷனில் பாயிண்ட் வெரியபிள் ஸ்டார் ஏ ஸ்டார் பின்னு கொடுத்துருக்கேன் திரும்ப நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்டார் ஏ சிக்வல் டு ஸ்டார் ஏ இன்ட்டு ஃபைவ் பண்ணுறேன் ஸ்டார் பி சிக்வல் டு ஸ்டார் பி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின் கொடுக்குறேன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார் ஏ என்ன இருக்கும் ஃபிஃப்டி இருக்கும் பி வந்து இந்த செவன்ட்டி இருக்கும் இப்போ நான் அங்கேருந்து நான் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்துட்டு இங்கே நான் பிரிண்ட் ஏ பி கொடுத்தேன் பிரிண்ட் ஏயோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி பியோட வேல்யூ செவன்ட்டி அப்போ மீனிங் என்னென்னா இங்கே அங்கே தட் இஸ் இதோட அட்ரஸ் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறதுனால அந்த அட்ரஸில் போய் நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணும்போது அங்கே நீங்கள் என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணிங்கனோ அந்த சேஞ்சஸ் ஃபுல்லாகவே காலிங் ஃபங்க்ஷனில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் அது பாஸ் பை ரெஃபரன்ஸ் ஸோ சேம் கோடிங்னா ஸ்வாப்பிங் ஆஃப் டூ வேல்யூஸ் யூஸிங் எனது கால் பை ரெஃபரன்ஸ் ஹெட்ரோ ஃபைல் கொடுத்தாச்சு மெயின் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாச்சு இன்ட்டு ஏ கம் ஆபி என்டர் த டூ இன்டிஜர் ஸ்கேன் ஆஃப் ஏபி வாங்கியாச்சு டூ இன்டிஜர் டென் டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்கேன் ஸ்வாப் ஆஃப் அட்ரஸ் ஆஃப் ஏ அட்ரஸ் ஆஃப் பி நீங்கள் வந்து கால் பை ரெஃபரன்ஸ் நீங்கள் கால் பண்ணும்போது ஸ்வாப் ஆஃப் அட்ரஸ் அட்ரஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் அட்ரஸ் ஆஃப் பி கொடுங்க அப்போ நெக்ஸ்ட் வாய்டு ஸ்வாப் அங்கே வந்து பாயிண்ட் வெரியபிள் ஆஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ் ஆஸ்டிக்ஸ் ஒய் ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்ட்டு டி கொடுத்தாச்சு இன்ட்டு டி வந்து நம்ம ஸ்வாப் பண்ணுறதுக்கான டெம்பரரி வெரியபிள் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பிஃபோர் ஸ்வாப்பிங் பார்க்குறீங்க எக்ஸ் ஒய் பிரிண்ட் பண்ணுறோம் டென் டுவெண்ட்டி இருக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம பண்ணுறீங்க ஸ்வாப்பிங் பண்ணியாச்சு டி சிக்வல் டு ஆஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு போட்டாச்சு ஆஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ் சிக்வல் டு ஆஸ்டிக்ஸ் ஒய் ஆஸ்டிக்ஸ் ஒய் ஈக்வல் டி ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வேல்யூ ஸ்வாப் ஆகுது நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணும்போது ஆஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் பிரிண்ட் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி அண்ட் டென் வருது அந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக மெயின் ஃபங்க்ஷன் வரும் இப்போ நான் ஏபி பிரிண்ட் பண்ணேன் ஏபியோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி டென் மாறிக்கும் ஸோ ஏ வந்து டுவெண்ட்டின் மாறிக்கும் பி வந்து டென்னு மாறிக்கும் ஏன்னா அங்கே பண்ண நம்ம சேஞ்ச் பண்ண ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து இங்கே கண்டிப்பாக ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே எஃபெக்ட் ஆகும் அங்கே சேஞ்சஸ் பண்ணது எல்லாமே நமக்கு வந்து ஆக்சுவல் ஆர்கியூமெண்ட் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறது இந்த கான்செப்ட் தட் இஸ் கால் பை வேல்யூ அண்ட் கால் பை ரெஃபரன்ஸ் பாஸ் பை வேல்யூனா பாஸ் பை வேல்யூ பாஸ் பை ரெஃபரன்ஸ் ரெண்டுமே காமன் தான் ஓகே ரெண்டு இந்த ரெண்டு நேமும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து லாஜிக் ஃபார் ஸ்டார்டிங் அப் நேம்ஸ் யூஸிங் பாஸ் பை ரெஃபரன்ஸ் ஒரு என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு லாஜிக் யூஸ் பண்ணுங்க ஒரு நேம்ஸ் ஒரு ஃபைவ் நேம்ஸ் ஒரு டென் நேம்ஸ் கொடுப்போம் அதை நீங்கள் ஷார்ட்டிங் பண்ணுங்கள் பை யூஸிங் பாஸ் பை ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்க ஓகே நான் ஃபஸ்ட்டு நான் லாஜிக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே லாஜிக் நான் என்ன அசண்டிங்னு ஒரு ஆர்டர் வச்சுக்கிறேன் அசண்டிங்கில் வந்து மொத்தம் எத்தனை நேம் கொடுக்குறது என்னங்கிறது வந்து நம்பர் ஆஃப் நேம் எத்தனை நேம்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நேமில் வந்து அட்ரஸ் ஆஃப் நேம் சொல்லியாச்சு ஓகே தட் இஸ் அட்ரஸ் ஆஃப் நேம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா
அப்போ ஜே வந்து லெஸ் தேன் த்ரீ ஜஸ் லெஸ் தென் என் இப்போ லெஸ் தென் த்ரீ அப்போ ஸ்ட்ரிங் கம்பேர் ஆப்ரேஷன் எக்ஸ் ஆஃப் ஐ கம் எக்ஸ் ஆஃப் ஜே வந்து கிரேட் அண்ட் ஜீரோவான்னு பார்க்குறோம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறோம் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வருது அப்போ ஜீரோ லெஸ் தென் டூ கண்டிஷன் எனக்கு ட்ரூ ஆகுது அப்போ ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன்னா ஸோ ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ ஒன் லெஸ் தென் த்ரீ அதுவும் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகுது அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க ஸ்ட்ரிங் கம்பேர் எக்ஸ் ஆஃப் ஐ கமா எக்ஸ் ஆஃப் ஜி எக்ஸ் ஆஃப் ஐ வந்து ஜீரோவில் என்ன இருக்குது சங்கர் இருக்குது சங்கர் கமா கணேஷ்ட கிரேட் அண்ட் ஜீரோவான் பார்க்கேன் அவர் ஆஸ்கி வேல்யூ கம்பேர் பண்ணுறீங்க இப்போ எஸ்ஸோட ஆஸ்கி வேல்யூ வந்து ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஜியோட ஆஸ்கி வேல்யூ ஒன் நாட் ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் பண்ண லெவன் கிரேட் அண்ட் ஜீரோ கண்டிப்பாக ஆன்சர் வந்து கண்டிஷன் ட்ரூ கண்டிஷன் ட்ரூ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க ஸ்ட்ரிங் காப்பியில் வந்து எஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கமா இங்கே வந்து ஸ்வாப்பிங் நடக்கு ரெண்டையும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ் ஆஃப் ஜே வந்து எஸ்க்கு மாத்திரம் ஐயை வந்து ஒய்க்கு ஜேக்கு மாத்திரம் எஸ் வந்து திரும்ப ஐக்கு மாத்திரம் இங்கே ஸ்வாப்பிங் நடக்கு அப்போ மீனிங் என்னென்னா எனக்கு சங்கர் கணேஷ் வந்து கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகும்போது இது ரெண்டையும் ஸ்வாப் பண்ணுறோம் ஸ்வாப் பண்ணுறது வந்து நான் ரெட் கலரில் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் கணேஷ் வந்து எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோக்கு வந்துடும் சங்கர் வந்து எனக்கு எக்ஸ் ஆஃப் ஒன்னுக்கு போயிருது ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க இப்போ இது அவுட்ரு ஃபார்லூப் வந்து ஐ இன்னர் ஃபார்லூப் ஜே அப்போ திரும்ப வந்து ஜே ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆகும் ஜே ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆகும் ஜியோட வேல்யூ டூ டூ லெஸ் தென் த்ரீ இதுவும் கண்டிஷன் ட்ரூ அப்போ எனக்கு இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் ஜோ ஸ்ட்ரிங் கம்பேர் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் ஃபைன் இருக்குது ஓகே எக்ஸ் ஆஃப் ஃபை எக்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் லேன் இருக்குது கணேஷ் இருக்குது ஓகே எக்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ்ல வந்து சரி ஓகே எக்ஸாப் எக்ஸாப் ஃபை எக்ஸாப் ஃபைவ் அப்படிங்கிற எக்ஸாப் ஃபைங்கிற எக்ஸாப் ஃபைனா நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ எக்ஸாப் ஃபைவ்ல வந்து கணேஷ் இருக்குது எக்ஸாப் டூவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாப் டூ ஜே வந்து டூ ஆகுது எக்ஸாப் டூவில் பார்த்தா பாலாஜி இருக்கு ஸோ கணேஷ் அண்ட் பாலாஜி கிரேட் அண்ட் ஜீரோவான் பார்க்கீங்க ஸோ கணேஷில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜியோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஒன் நாட் ஃபோர் பாலாஜியில் பியோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஆஸ்கி வேல்யூ நைன்டி எயிட் ஸோ ஒன் நாட் ஃபோர் மைனஸ் நைன்டி எயிட் வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் கிரேட் அண்ட் ஜீரோ அதுவும் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகுது ட்ரூ ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக் அதை ரெண்டே ஸ்வாப் பண்ணிக்கோங்க சொல்லியாச்சு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்க பாலாஜி வந்து ஜீரோத் பொசிஷன் வரும் கணேஷ் வந்து லாஸ்ட் பொசிஷன் வரும் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க J++ ப்ளஸ் ப்ளஸ் சொல்கிறோம் இப்போ ஜியோட வேல்யூ த்ரீ ஆகுது த்ரீ லெஸ் தென் த்ரீ ஸோ கண்டிஷன் நமக்கு ஃபால்ஸ் அப்போ இன்னர் ஃபார் இன்னர் ஆட்டோமேட்டிக் எனது இன்னர் ஜே லூப்பும் முடிஞ்சாச்சு அப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து அவுட்ரு ஃபார் லூப் வருமா ஸோ ஐ ஈக்குவல் ஃபஸ்ட் ஜீரோ வைக்கும் ஜே வந்து ஒன் டூ டூ த்ரீ வரைக்கும் ஆப்ரேட் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ வந்து ஒன்னாக மாறுது இப்போ நெக்ஸ்ட் ரிமைனிங்லாம் நம்ம அதே சேம் கோடிங் வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பண்ணுறீங்க இப்போ எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் இப்போ எனக்கு என்ன பாலாஜி சங்கர் கணேஷ் இப்படி இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கு நம்ம இன்புட் ப்ரீவியஸில் வந்து கடைசி ஹைட்ரேஷனில் பாலாஜி ஃபஸ்ட் வந்துட்டு அப்புறம் சங்கர் இருக்குது அப்புறம் கணேஷ் இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் திரும்ப செக் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஐயோட வேல்யூ ஒன் இப்போ ஒன் லெஸ் தென் டூ கண்டிஷன் ட்ரூ அப்போ நெக்ஸ்ட் ஜே சி கோல்ட் ஐ ப்ளஸ் ஒன் டூ அப்போ டூ லெஸ் தென் த்ரீ இதுவும் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் எக்ஸ் ஆஃப் ஒன்ல இருக்கு சங்கர் எக்ஸ் ஆஃப் டூ லெனருக்கு ஆட்டோமேட்டிக் எனது கணேஷ் இருக்கு சங்கர் கிரேட்டர் சங்கர் கமா கணேஷ் கிரேட் அண்ட் ஜீரோ ஒன் பார்க்கிங்க ஒன் ஒன் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் நாட் ஃபோர் வந்து அங்கே லெவன் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த கிரேட் அண்ட் ஜீரோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்வாப் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்க அந்த ஸ்வாப்பிங் ஃபுல்லாக இண்டிகேட் பண்ணி எல்ட் கலர் கணேஷ் இங்கே வந்துடும் சங்கர் அங்கே வந்துடும் நெக்ஸ்ட் ஜே ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுக்க ஜியோட வேல்யூ த்ரீ ஆகுது த்ரீ லெஸ் தென் த்ரீ கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் அப்போ இன்னொரு ஃபார் லூப் முடிஞ்சிட்டு அப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அவுட்ரு ஃபார் லூப் பாருங்க இப்போ ஐயோட வேல்யூ டூ ஆகுது டூ லெஸ் தென் டூ ஸோ இதுவும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் எல்லாமே முடிஞ்சு எனக்கு ஃபைனல் அவுட் பண்ண இருக்கு பாருங்க பலே பாலாஜி கணேஷ் சங்கர் நம்ம ஃபஸ்ட் கொடுத்த இன்புட் சங்கர் கணேஷ் பாலாஜியும் கொடுத்தோம் கடைசியாக பாருங்கள் எல்லாமே அசண்டிங் ஆட்டில் வந்து இருக்கான் ஃபஸ்ட்டு பாலாஜி அப்புறம் கணேஷ் அப்புறம் சங்கர் ஸோ அல்பபட்டி காட்டில் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஓகே இது வந்து இந்த கோட் இந்த ஃபங்க்ஷனோட கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாச்சு இதை நம்ம எப்படி கோடிங்கில் கொண்டு போகிறோம் பாருங்க ஸ்டார்டிங் ஆஃப் நேம்ஸ் யூஸிங் பாஸ் பேர் ஆஃபர்ஸ் ஃபஸ்ட் என்ன ஹேஸ் இன்க்ளூட் எஸ்டி ஐஓ டாட் ஹெச் ஸ்ட்ரிங் டாட் ஹெச் நம்ம ஸ்ட்ரிங் கம்பெனில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்ட்ரிங் டாட் ஹெச்சும் கொடுத்தாச்சு என்னோட ஃபங்க்ஷன் நேம் வந்
ஃபங்க்ஷன் வந்து அது பை டிஃபால்ட்டாக அசண்டிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணி அதே வெரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணும் பிரிண்ட் பண்ணும் சேம் ஆனது அசண்டிங் ஆட்டில் ஃபார்ம் ஆகும் இதே ப்ரோக்ராம் வந்து நான் டிசண்டிங் ஆட்டில் வேணும் என்ன ஸ்டார் பண்ணலாம் சிம்பிள் நான் டிசண்டிங் ஆட்டை வந்து இங்கே வந்து எக்ஸாப் ஐக்காம நம்ம ஸ்ட்ரிங் கம்பேரில் வந்து எக்ஸ்ஐ எக்ஸ்ஜே கிரேட் அண்ட் ஜீரோ போட்டோம் அது லெஸ் தென் ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா இந்த சேம் இன்புட் வந்து உங்களுக்கு டிசண்டிங் ஆட்டில் வந்துடும் டிசண்டிங் சேம் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் எனக்கு வேறு ஒன்றுமே சேஞ்ச் பண்ண வேணும் எனக்கு டிசண்டிங் வந்து டிசண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னா சிம்பிள் சிம்பிள் தான் லெஸ் தென் ஜீரோ போட்டு தான் உங்களுக்கு அவுட் போட்டு வந்துடும் ஓகே ஏதாவது டவுட் வந்து சென்ட் த மெயில் டு எஸ்எஸ்சி சேனல் செவன் எயிட் சிக்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்க்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்த்துருக்கோன்னா ஆர்குமெண்ட் பாசிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் பார்த்துருக்கோம் கால் பை வேல்யூ கால் பை ரெஃபரன்ஸ் ரெண்டு கான்செப்ட் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ரெண்டு ப்ரோக்ராம் ஸ்வாப்பிங் ஆஃப் டூ வேல்யூஸ் யூஸிங் அது கால் பை வேல்யூ அண்ட் கால் பை ரெஃபரன்ஸ் ரெண்டையும் பார்த்துருக்கோம் இது போக வந்து ஷார்ட்டிங் ஆஃப் நேம்ஸ் யூஸிங் கால் பை ரெஃபரன்ஸ் இந்த கால் பை ரெஃபரன்ஸில் நம்ம எப்படி ஷார்ட்டிங் பண்ணுங்கிற லாஜிக் மொதல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அதுக்கு அடுத்தபடியே கோடிங்கோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஏதாவது டவுட் வந்து சென்ட் த மெயில் டூ சென்ட் த மெயில் ஓகே தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண